ഈ പമ്പയിൽ നിന്നൊരു റോപ്പ് വേ ഹിൽ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ എവിടെ വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആലോചന പമ്പയിൽ നിന്ന് റോപ്പ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പഴയ ഒരു വളരെ മുൻപേ ഉള്ള ഒരു ആശയമാണ് അതായത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത് ആദ്യം കഴുപ്പ് കഴുതപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് കഴുതയെ നിരോധിച്ചതിന് തുറന്ന് ട്രാക്ടറുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ടറുകളുടെ അമിത വേഗതയും ഒക്കെ വളരെ അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ റോപ്പ് വേ റോപ്പ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ റോപ്പ് വേ തീർത്ഥാടകരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതല്ല സാധനങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ടെൺ കണക്കിന് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് റോപ്പ് വേ എന്ന ആശയം വളരെ പഴയതാണ് അത് ശബരിമല ഹൈപ്പോർ കമ്മിറ്റി മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലുള്ളതാണ് അവരത് നടപ്പിലാക്കാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നടപ്പിലാകും നടപ്പിലാകും ശബരിമലയുടെ വികസന കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബോർഡും വനം വകുപ്പും തമ്മിൽ വലിയ ആശയ ഭിന്നത വരാറുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ റോപ്പ് വേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് തൂണിടേണ്ടത് വനത്തിലാണ് അത് അവരനുവദിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല അതെ അന്നേരം അത്തരം ആ ഒരു വനം വകുപ്പും ശബരിമല ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതെ അതിലൊരു ആ ഒരു അവ്യക്തത അല്ലെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇല്ല അതിൽ ഉണ്ട് കുറച്ച് തർക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ശബരിമല സന്നിധാനം അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്ന പരിമിതികൾക്ക് നടുവിലാണ് നമുക്കുള്ള പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഫോറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ കോർ ഏരിയയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനം അപ്പോൾ കർശനമായ ഫോറസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവർക്ക് അവരെ അങ്ങനൊരു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായും അവരിൽ നിന്ന് അവരിലെ എല്ലാ തലത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചില ചില പലപ്പോഴും താഴെ തലത്തിലുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഈ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്രായോഗികമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്താറുണ്ട് അത് ശബരിമലയിലെ ദൈനംദിനമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉയർന്ന തലത്തിലൊക്കെ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശബരിമലയിലെ വനഭൂമി സംബന്ധിച്ച തർക്കം ശബരി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പോലും വനം വകുപ്പും തമ്മിൽ ശബരിമലയിലുള്ള ഒരു തർക്കമുണ്ട് ആ തർക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സർവേ നടത്തി അതിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ജോയിൻറ്റ് സർവേ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പുരോഗമിച്ച് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അന്തിമമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എന്തോ ഈ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്ര ഭാഗത്തേക്ക് നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു പാലം അത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ അത് അത് എവിടെ വരെ എത്തിയത് അത് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഇക്കാര്യം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശബ് താങ്കൾ രണ്ട് തവണ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്നു അത് പിന്നെ ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട ആളാണ് അത് എന്താണ് പോരായ്മയായിട്ട് കാണാനുള്ളത് ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ശബരിമലയിലെ ഏറ്റവും ഇപ്പം ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പിന്നെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശബരിമലയിലുള്ള ഈ സ്ഥല സൗകര്യം ഈ പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ വരുന്ന ഇത്രയധികം ആളുകൾ വിശേഷിച്ചും മണ്ഡലപൂജ മകരകിളപ്പുക്ക് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമായി അത് തന്നെയാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു അസൗകര്യം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസൗകര്യം തന്നെയാണ് ശബരിമല അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഭക്തജനങ്ങളുടെ അസൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേസ് ക്യാമ്പ് നിലക്കലേക്ക് മാറ്റി അത് അന്നേരം അവിടെ പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിലും വേഗത പോരാന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആശയമാണ് ശബരിമലയും പമ്പയും ഈ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറമുള്ള നിലയ്ക്കൽ പിന്നെ ഉള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് ഹെക്ടർ സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തണമെന്നുള്ളത് അത് ശബരിമല മാസ
അപ്പം അങ്ങനെ നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ ആവശ്യത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ടിടപെട്ട് ചില പിന്നെ ആലോചനാ ആയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരു വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി അവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില നിർമ്മിതികൾ അതായത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ആവശ്യാനുസരണം കുടിവെള്ളം പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും ശബരിമലയുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടോ വലിയ താല്പര്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്തുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ ശബരിമലയുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് താങ്കൾ അതെ ശബരി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മുന്നോക്ക സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന അത് എവിടെ വരെ എത്തി അല്ല അത് ഒന്ന് ഈ ഈ ഇതൊരു ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അല്ല അല്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയപരമായ പിന്നെ തീരുമാനമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ അഹിന്ദുക്കളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഇല്ല വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പം റിസർവേഷനിൽ ഈ അഹിന്ദുക്കളായ ആളുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ശതമാനം അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ലത്തിൻ കത്തോലിക്കർ ഇവർക്കൊക്കെ പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് പിന്നോക്കക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നോക്കക്കാരിലും ഉണ്ട് ഈഴവ അടക്കമുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബാക്കി എട്ട് ശതമാനം പിന്നോക്ക വിഭാഗം പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വീതം വെപ്പ് ശരിയാണെങ്കിലും സംവരണം എന്തിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ തത്വത്തിന് എതിരല്ലേ ഇത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം സംവരണം സംവരണ സമുദായങ്ങളുടെ സംവരണം അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയല്ല അതും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഉള്ള സംവരണ സമുദായങ്ങൾ സംവരണം ഈ വീതം വയ്പ്പിന് വേണ്ടി അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സംവരണം പക്ഷെ ആ ഒരു തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല ഇത് അല്ല അത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണോ വീതം വെപ്പെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അത് അതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നയ സമീപനമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ആ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കാലം ഒരുപാട് മാറി നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം അതിൽ നിന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശബരിമലയിൽ മാളിക പുറത്ത് ഒരു പിന്നോക്കക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദളിത് അത് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയും ഒരു മേൽശാന്തി എന്ന് വരും ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിയമ വൃത്തങ്ങളുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേഴ്സ് സാധിത്യൻ നമ്പൂതിരി എന്നുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ജാതിപരമായ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുവിലുള്ള ശാന്തി നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണർ മലയാള ബ്രാഹ്മണർ ആണ് ശാന്തിമാരായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ച ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇതുവരെയും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഞാനില്ല പക്ഷേ ഇക്കാര്യം തീർച്ചയായും നിയമവൃത്തങ്ങളുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇതിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം അവർക്കിടയിലുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല തന്ത്രി മാരെ തന്ത്രി കുടുംബത്തെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്ത്രി കുടുംബത്തിന് പിന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെയും മാനിക്കുന്നുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഏത്
അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളായി അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൈയ്യെടുത്താറില്ല പിതൃസ്ഥാനീയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭരണാധികാര കൊടുത്തേ ഒക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള പിന്നെ അതൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ശരിയല്ല കാരണം ഭരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു അത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും കൊച്ചി രാജാവും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടൊരു കവനൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇന്നും നിലയിൽ ഉണ്ടായതല്ലോ ആ കവനൻ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്റ്റിൽ വീണ്ടും അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണ സംവിധാനം അല്ല അവരോട് യാതൊരു ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവഗണനയും ഇല്ല അവരവഗണനയും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു അവർക്ക് അവർ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്ന അവർ അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും പന്ത്രണ്ട് രാജ കുടുംബത്തിനും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലെ നിയമനം അത് റിക്രൂട്ട് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് വിടുവോ അതോ വിടാനുള്ള ആലോചനയുണ്ടോ അത് വിടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ ഒന്ന് അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഴിമതി പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു അഴിമതി വിമുക്ത ബോർഡായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും നിയമന കാര്യത്തിലായാലും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലായാലും അഴിമതിക്കെതിരെ ഉള്ള ഉറച്ച ഒരു നിലപാട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൈക്കൊള്ളും ഇപ്പോൾ കോളേജ് അധ്യാപക നിയമനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കോളേജ് അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാച്യൂട്ടുമായിട്ടൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മറ്റ് നിയമനങ്ങളൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനം വിശേഷിച്ചും കോളേജുകളിലെ നിയമനം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാച്യൂട്ട് കേരള നമ്മൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാച്യൂട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാച്യൂട്ടിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ നിയമനം നടക്കുന്നത് അതിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് വിടുന്നതിനോടൊന്നും പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിക്ക് വിടുന്നതിനോടൊന്നും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാച്യൂട്ട് അനുസരിച്ചാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായും അഴിമതി വിമുക്തമായിരിക്കും വളരെ സുതാര്യമായ നിലയിലും ആയിരിക്കും അത് ലിംഗ വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ട് വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കാലമാണ് ലിംഗ സമത്വം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പൂജാരിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിമാർ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകും ചില ശ്രീനാരായണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മേൽശാന്തിമാരായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ സംഘടനയുടെയിലും ഒക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കണം ആ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വരുന്ന ഒരാശയം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതത്തിലേക്ക് പോകും എടുത്തുചാടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഉടുപ്പ് ഊരണം ഉടുപ്പ് ഊരണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചില ഘട്ടം ചിലയിടത്ത് അത് വേണ്ട ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ ഒന്നും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പ്രസക്തമല്ല പ്രസക്തമല്ല ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ചിന്താഗതികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പിന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ചില ആളുകളുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പിന്തുടർന്നു പോയിരുന്ന ചില ആചാരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റണം ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമുള്ളൂ താങ്കൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായി വന്ന ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും താങ്കൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ
വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രചരണം അല്ലാതെ അത് കാണേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ അത് അർഹിക്കുന്ന അവച്ചയോടുകൂടി അത് തള്ളിക്കളയും അപ്പൊ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ദൗത്യം ഇപ്പം താങ്കൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള ചില കാര്യം എന്താണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താങ്കളെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് അഭിഭാഷക വൃത്തിയോടൊപ്പം പൊതുപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ തുറന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനവുമായി തൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് തവണ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായി തുടരവേ അത് രാജിവെച്ചിട്ടാണ് സർക്കാർ സർവീസിൽ വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണലായി നിയമനം കിട്ടി ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണലായി തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും പിന്നെ ജോലി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അന്നത്തെ തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന പി കെ ഗുരുദാസൻ അവർകളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എന്നെ നിയോഗിച്ചു അവിടെ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് നാലര വർഷത്തോളം അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം മുണ്ട് കമ്മീഷണറായിട്ട് എന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് വരെ ഇത് തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് വരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അഭിഭാഷക വൃത്തി വീണ്ടും പിന്നെ ഏറ്റെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം ബാറിൽ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ വീണ്ടും കമ്മീഷണറായിട്ട് നിയോഗം കിട്ടുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ രണ്ടാമത് തവണ കമ്മീഷനാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക വ്യക്തി പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് വായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അഭിഭാഷക വൃത്തികൾ തുടരുമ്പോഴാണ് പുതിയ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള നിയമനം ലഭിച്ചത് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് കുടുംബം കുടുംബം എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് പേര് ശശികുമാരി മക്കൾ മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ മൂത്തവള് ചിത്ര അവൾ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നെടുങ്കണ്ട ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മറ്റേ ഇളയവൾ ഡോക്ടർ ഗായത്രി ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പി എം എസ് ഡെൻറ്റൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള പദവിയിൽ വലിയ വിജയം നേരുന്നു എല്ലാ ആശംസകള